Kepala Unit Reskrim Polsek Lanepura bernama Ibda Hengki Lesmana dilaporkan ke Polda Jambi oleh istri tepidana kasus korupsi proyek irigasi Sungai Tanduk Kabupaten Kerinci. Tepidana tersebut bernama Ibnu Ziyadi, Kepala Dinas PUPR Sokolangun, sedangkan istrinya bernama Siti Amana yang melapor ke Polda Jambi didampingi pengecara. Pelapor juga melaporkan jajaran pegawai kejari Sungai Penuh, yaitu Sudarmanto dan Agung. Laporan dilakukan dengan cara mendatangi langsung SPKT Polda Jambi ketika Jumat siang 4 September 2020. Dari laporan tersebut diterbitkan petugas SPKT Polda Jambi dengan nomor STPL Garing 211 Garing 9 Romawi Garing 2020 dan tertera pasal 167 KUHP mengenai dugaan memasuki pekarangan kediaman pelapor tanpa izin. Adapun pada saat itu tiba dengan maksud untuk mengeksekusi Ibnu Ziyadi namun tidak jadi mengeksekusi lantaran target tidak ditemukan. Hanya baik menemukan anak Ibnu Ziyadi usia 14 tahun yang menyebabkan kondisi anak depresi sesuai dengan keterangan psikolog. Hari ini resmi uh, membuat laporan pengaduan atas adanya dugaan tindak pidana. Hmm. Memasuki pekarangan orang tanpa izin melakukan dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut menjadi depresi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat makanya hari ini klien saya sudah resmi membuat laporannya ok oknum mana pak apa pak yang dilaporkan ini pak oknum dari kejaksaan negeri sungai Penuh dan dan mana? Dan dari Polsek Kelanai. Si polisinya terlapornya kenapa nih, Pak? Uh, jadi kalau yang oknum polisi ini, polisinya ini yang ya kalau menurut saya ya agak mengecewakan ya. Seolah-olah melakukan pembiaran atas tindakan yang dilakukan oleh oknum jaksa tersebut. Siapa oknum polisinya? Uh, kalau dia mengaku kanit ya kanit dari kanit dan besar dari polsek kelanai menanggapi problema tersebut kasih penkum kejati jami leksi patarani dan kapolsek lanepura AKP Yumika Putra menegaskan biaknya siap menanggapi laporan tersebut dan apa yang dilakukan telah sesuai SOP Doli Molana, Jambi TV